ഹലോ എവറി വൺ സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ നയൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഓവർസിയർ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രാഷ് കോഴ്സ് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ക്രാഷ് കോഴ്സ് സീരീസിലെ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ തേർഡ് വീഡിയോ ആണ് ഇതിനകത്ത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ജോമെട്രിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജോമെട്രിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് കുറേ ഡെഫിനിഷനുകളാണ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റിന് ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡയമെൻഷൻലെസ് ലൊക്കേഷൻ വെയർ ടു ലൈൻസ് മീ മീറ്റ് ഓർ ഇൻ്റർസെക്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ബ്രെഡ്ത്ത് ആൻഡ് തിക്നെസ് രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയമെൻഷൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ലൊക്കേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് പോയിൻ്റ് അതിന് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇല്ല തിക്നെസ് ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ആണ് ലൈൻ പക്ഷെ പോയിൻറ്റിനെ പോലെ അല്ല അവർക്കൊരു ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് അതായത് അവർക്കൊരു സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവർക്ക് ബ്രെഡ്ത്ത് ഉണ്ടാവില്ല തിക്നെസ്സും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്ന ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തമ്മിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലാതെ നമുക്ക് അവരെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതാ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇതെല്ലാം ഇറഗുലർ കേവ്ഡ് ലൈൻസ് ആണ് ലൈൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം ഇറഗുലർ കേവ്ഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിനേക്കാളും ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇറഗുലർ കേവ്ഡ് ലൈൻസിന് സോ അതാണ് ലൈൻസിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അടുത്തത് സർക്ക് സർക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും ഡെഫിനിഷൻ വൈസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു സെൻറ്റർ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഒരു പോയിൻ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പാത്തിന് പറയുന്നതാണ് സർക്കിൾ സർക്കിൾ ഇസ് എ പാത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ എ പോയിൻ്റ് മൂവിംഗ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ആ ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റേഡിയസ് ആ ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് സെൻറ്റർ സി നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് ആൻ ആംഗിൾ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് ഓഫ് ടു ലൈൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ഡിഗ്രി മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആംഗിൾ ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിനാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ഇതിന് പറയുന്നതാണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും ഇതൊരു ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ആണ് ഇത്രയും വരെ വരുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാളും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിഗർ ബൗണ്ടഡ് ബൈ ടു സോറി ത്രീ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ത്രീ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഓഫ് കോഴ്സ് ട്രയാങ്കിൾ ഇവരുടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഐസോസെല്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ടു സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ദ ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ മീൻസ് ത്രീ ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ത്രീ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഈച്ച് ആംഗിൾ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതാണ് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ ഡെഫിനിഷനും കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് അറിയാം ഫോർ സൈഡിലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണ് അതിൽ പെയർ ഓഫ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആണ്
അതാണ് റോംബസ് നമ്മൾ യൂഷ്വൽ റോംബസിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആയിരിക്കും അൺഈക്വൽ ലെങ്ത്തുള്ള ഡയഗണൽസ് ആയിരിക്കും അവർ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതാണ് റോംബസ് അതേപോലെ ഒരു സിമിലർ ടേമാണ് റോംബോയിഡ് റോംബോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗർ ആണ് ഹാവിങ് ടു പെയർ ഓഫ് സൈഡ്സ് പാരലൽ രണ്ട് സൈഡ് പാരലൽ ഉണ്ടാവും അവരുടെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആവണം എന്നില്ല പക്ഷെ രണ്ട് സൈഡ്സ് പാരൽ ഉണ്ടാവും ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് എ പാരലോ ഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് ട്രപ്പിസോയിഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗർ ഹാവിങ് നോ പാരലൽ സൈഡ്സ് ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഒരു ട്രെപ്പിസോയിഡ് എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ട്രെപ്പീസിയം ട്രെപ്പീസിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സൈഡഡ് ആണ് ബട്ട് ടു സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ ആണ് അതാണ് ട്രെപ്പീസിയം നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഈസ് ക്വാട്രി ലാറ്ററൽ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ഹാവിങ് ഫോർ സൈഡ്സ് ഇസ് എ ക്വാട്രി ലാറ്ററൽ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് സ്ക്വയർ റോംബസ് ട്രെപ്പീസിയം എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പോളിഗൺ പോളിഗൺ ഈസ് എ മൾട്ടി സൈഡഡ് ഫിഗർ ഫോർ സൈഡ്സിൽ ഉള്ളത് ത്രീ സൈഡ്സിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറിനെ പറയുന്നതാണ് പോളിഗൺ നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ റെഗുലർ പോളിഗൺ റെഗുലർ പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി സൈഡഡ് ഫിഗർ തന്നെയാണ് അവരുടെ സൈഡ്സ് എല്ലാം ഈക്വലും ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ പെൻറ്റഗൺ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് സൈഡഡ് പോളിഗൺ ആണ് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഫൈവ് സൈഡ്സിനും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോറി ഇത് കുറച്ച് റെഗുലർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് ഓരോ ആംഗിളും സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതാണ് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൻ ഹെക്സഗൻ ഈസ് എ പോളിഗൺ ഹാവിങ് സിക്സ് സൈഡ്സ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ മീൻസ് ഓൾ ദ സിക്സ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓൾ ദ സിക്സ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഈച്ച് ആംഗിൾ ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈച്ച് ആംഗിൾ ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റെഗുലർ ഹെപ്റ്റഗൺ ഹെപ്റ്റഗൺ ഈസ് എ പോളിഗൺ ഹാവിങ് സെവൻ സൈഡ്സ് റെഗുലർ ഹെപ്റ്റഗൺ മീൻസ് ഓൾ ദ സെവൻ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ദ സെവൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റെഗുലർ ഒക്ടഗൺ ഇറ്റ് ഇസ് പോളിഗൺ ഹാവിങ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ഈച്ച് ആംഗിൾ ഈസ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഗുലർ പോളിഗൺസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇസ് എ ലൈൻ ടെർമിനേറ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ് ആൻഡ് പാസിങ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈൻ സർക്കിളിൻ്റെ എൻസിന് ടച്ച് ചെയ്ത ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആണ് ഡയമീറ്റർ ഡി നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് കോഡ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ലാതെ സർക്കിളിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി ഏത് ലൈൻസിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് കോഡ് ഇതാണ് ഒരു കോഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഈസ് എ സെഗ്മെൻറ്റ് ഒരു സർക്കിളിൽ ഒരു കോഡും ഒരാർക്കും കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഒരാർക്കും കോഡും കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സെഗ്മെൻറ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് സെക്ടർ സെക്ടർ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ സർക്കിൾ കണ്ടെയ്ഡിങ് ടു റേഡിയൈ ആൻഡ് ആർക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദം ടു റേഡിയൈ and arc between them that is called as a sector idana or sector inde figure so athrain definitions kalinirikana 
നെക്സ്റ്റ് ഒരു നോട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് നൊണാഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെപ്റ്റഗൺ പെൻറ്റഗൺ ഒക്ടഗൺ എല്ലാം അറിയാം അപ്പോൾ നയൻ സൈഡ്സ് ഉള്ള പോളിഗൺസിനെ പറയുന്നതാണ് നൊണാഗൺ ഡെക്കാഗൺ മീൻസ് ടെൻ സൈഡഡ് പോളിഗൺ അൺഡെക്കാഗൺ മീൻസ് ലെവൻ സൈഡഡ് പോളിഗൺ ഡ്യൂവോ ഡെക്കാഗൺ മീൻസ് ട്വൽവ് സൈഡഡ് പോളിഗൺ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് ഞാൻ വെറുതെ ആഡ് ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഗി കേവ്സ് ഓഗി കേവ്സ് ആർ ദ റിവേഴ്സ് കേവ് കണക്റ്റിംഗ് എയ്തർ ടു പാരല ലൈൻസ് ഓർ ടു നോൺ പാരല ലൈൻസ് ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആകും രണ്ട് നോൺ പാരല ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന റിവേഴ്സ് കേവ് റിവേഴ്സ് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവ് ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ എ പോയിന്റ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓഗി കേർവ് ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന റിവേഴ്സ് കേർവ് അതാണ് ഇതാണ് ഓഗി കേർവ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇൻസ്ക്രൈബിംഗ് എ സർക്കിൾ ഇൻ എ റെഗുലർ പോളിഗൺ ഇതിന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവരുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റിൽ കുറച്ച് ടേംസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് സർക്കിൾ ആണ് നമുക്ക് ഫിഗർ വെച്ച് തന്നെ നോക്കാം ഫിഗറിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പെൻറ്റഗൺ ആണ് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആണ് റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിനകത്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന സർക്കിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ സർക്കിൾ ഷോർട്ടായിട്ട് ഇൻ സർക്കിൾ എന്ന് പറയും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ പോളിഗണ്ട് റെഗുലർ പോളിഗണ്ട് ഉള്ളിൽ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ സെൻറ്റർ ഇൻ സർക്കിൾ ആൻഡ് ഇൻ സെൻറ്റർ അത് നോട്ടായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് ദ സെൻറ്റർ ഓ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് സർക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ഇൻ സെൻറ്റർ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ നമുക്ക് സൂപ്പർ സ്ക്രൈബിംഗ് എ സർക്കിൾ ഓൺ എ റെഗുലർ പോളിഗൺ സൂപ്പർ സ്ക്രൈബിംഗ് അതിന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ സ്ക്രൈബ്ഡ് സർക്കിൾ എന്നാണ് റെഗുലർ പോളിഗണിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്ന സർക്കിൾ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സൂപ്പർ സ്ക്രൈബ്ഡ് സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പേരുമുണ്ട് സർക്കം സർക്കിൾ സർക്കം സർക്കിൾ എന്ന് അതിന് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിന് പറയുന്ന പേരെന്തായിരിക്കും സർക്കം റേഡിയസ് സോ അത്രയാണ് ഇതിന് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കേണ്ടത് എന്തായാലും ഇത്രയും ജോമെട്രിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കിയാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അവരുടെ ഏരിയയും കൂടി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓവർസിയർ ഐ ടി ഐ ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് ഏരിയയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് റിവിഷനാണ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് സ്ക്വയർ ഏരിയ ഈസ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ സൈഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ബേസ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് പാർലോഗ്രം ഏരിയ ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ബേസ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ട്രപ്പീസിയം ഏരിയ ഈസ് ഹാഫ് ഇൻ ടു എച്ച് ഇൻ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ഓഫ് ദ പാരല സൈഡ്സ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ദ പാരല സൈഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഇൻ ടു സം ഓഫ് പാരല സൈഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി റോംബസ് റോംബസ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡയഗനൽസ് ഹാഫ് ഇൻ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡയഗനൽസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് ആൻ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് ആൻ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇഫ് ആർ ഇസ് എ റേഡിയസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇഫ് തീറ്റ ഇസ് ദ ആങ്കിൾ ഓഫ് എ സെക്ടർ ദെൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ടർ വിൽ ബി തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് എ സെക്ടർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ സോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി